Ok, on va lire trois textes. We're going to start by reading three texts. Um, tu veux les lire en français On va juste les lire en français. Just in French. Uh, Acte 26 et le verset 17. Starting with Acts 26 and verse 17. Got them all here. Uh, ensuite, on va lire Esaïe 60. Followed by Isaiah 60 verse 1. <laughs> Et ensuite, Matthieu, chapitre 2. And closing with Matthew, chapter 2, verse 1. Ok, voilà, Catherine va les lire. Follow along as we read in French, please. Acte 26, 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Esaïe 60, verset 1. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Finalement, Matthieu 2, verset 1. « Jésus, étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, « Car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, car vous quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir. » afin que, que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'ils qu étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, et elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Ils ouvrirent leur, ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la mûre. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Father in heaven, we just thank you for the power of your word today. Père Céleste, nous te remercions pour la puissance de ta parole. We thank you for the spirit of wisdom and revelation. Et pour l'esprit de sagesse et de révélation. And we thank you that you speak to us. Merci de nous parler. By the presence and the power of your Holy Spirit. Par la puissance et la présence de ton esprit. Father, there is a word that burns in your heart today. Seigneur, aujourd'hui, il y a une parole qui brûle dans ton cœur. You have given me certain revelation. Tu m'as accordé une certaine révélation. But it is the anointing of the Holy Spirit that abides in each of us. Mais c'est l'onction du Saint Esprit qui demeure en chacun de nous. That rises now to teach us all truth. Qui se lève maintenant pour nous conduire dans toute la vérité. So give each of us today an ear that hears what the Spirit would say. Alors accorde à chacun de nous les oreilles pour entendre ce que veut dire le Saint Esprit. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Du Seigneur Jésus Christ. Alleluia. Amen. Amen. Well, today we're going to continue our series on victory. Nous allons continuer notre série sur la victoire. Uh, in this series, we've talked about the victory of faith. Déjà, nous avons parlé de la victoire de la foi. The victory of courage. La victoire du courage. And even the victory in failure. Et même la victoire dans l'échec. 
and I strongly encourage you if you've missed any of these messages. Je vous encourage fortement si vous avez raté uh, un de ces messages. You can find them on our YouTube channel, vous Le Bon Berger TV. Les retrouver sur notre chaîne YouTube, Le Bon Berger TV. So if you've got any vacation days this week, donc si vous avez quelques congés cette semaine. Don't just sit there and watch television all day. Ne passez pas des heures devant la télé. Okay, feed your spirit man. Nourrissez votre homme intérieur. On the de word la of the Lord, Amen. Amen. Now, in just a few short days, the world will be celebrating the birth of Christ, Dans the Messiah. Peu de temps, le monde va fêter la naissance du Christ, le The Messie. Lord Jesus Christ. Le Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Personally, I don't believe he was born in the end of December. Personnellement, je ne crois pas qu'il était vraiment né fin décembre. But one thing is clear. Mais une chose est certaine. He was born. Il est né. Il he could not né. have died on the cross if he had not been born. Il n'aurait pas pu mourir sur la croix s'il n'était pas Now, I, I, I do know we, we have some that are very anti-Christmas. Maintenant, je sais que parmi nous, il y a certains qui sont très anti-Noël. And probably because I even said the word Christmas, I'll get some interesting emails this week. Et certainement, on va m'écrire cette semaine parce que j'ai osé prononcer le mot Noël. Okay, now, you know, whatever you think, folks. Quoi que vous pensiez. This is a time that the entire world is thinking about the birth of the Messiah. C'est quand même le moment de l'année où le monde entier pense à la Amen. naissance de Jésus. And so even if you don't believe you should celebrate that. Donc même si vous ne croyez pas qu'il faut célébrer, fêter cela. Right, profit from the fact that everybody around you is thinking about that. Profitez-en du fait que il y a Amen. de vous qui en pensent. And, and spread some of the love of Christ around you. Et pour répandre l'amour de Christ. Can, can I hear a good amen in the house of God? Amen. Okay. Now there's another uh, feast that begins this evening. Il y a une autre fête qui commence ce soir, en fait. Can anybody tell me what the name of that is? Hanukkah, yes. And obviously this is a, this is a particular feast that uh, celebrates a, a series of events that fall between the Old Testament and the New Testament. Cette fête commémore une série d'événements qui a eu lieu entre l'Ancien et le Nouveau okay. Testament. Uh, it's called, uh, and sometimes it's called the Feast of Lights. Parfois ça s'appelle la Fête des Lumières. It's also called the Feast of Purification. Ou la Fête de Purification. Or the Feast of Dedication. Ou la Fête des Dédicaces. And I'll give you some points regarding those terms in just a few moments. Et je vais ces dans But tonight, most uh, Jewish families and many Christian families will light, begin lighting the menorah. Ce soir, au coucher de soleil, beaucoup de familles juives et certaines familles chrétiennes vont allumer le menorah. Okay. Now I said pierre. menorah, but actually this is not exactly a menorah. C'est comme le, c'est pas comme le menorah It's like a menorah. Mais ça okay. Ressemble. But this is different. A menorah has seven candlesticks Le normal, okay. a sept branches, which speak of what Isaiah the prophet prophesied regarding the seven spirits of God. Okay, but Italian. how many does this have? How many branches Alors, does this have? Branches, a combien? Neuf. Okay, there are nine, yes. The one in the middle celui du milieu is called the milieu servant candle. S'appelle la bougie serviteur. The servant candle. Le serviteur. Now, many Jewish families don't really know what the servant candle stands for. La plupart des familles juives ne savent pas exactement ce que représente la bougie du milieu, serviteur. But those, those who are in Christ, they know. Ceux qui sont en Christ comprennent bien. Because this is the candle that speaks of the Messiah. Pour nous, cette bougie nous parle du Messie qui est venu. And est when, when they light the menorah, uh, the, it's called the Hanukkah. Et quand les familles juives allument le Hanukkah, they always light the servant candle first. C'est toujours cette bougie du milieu qui est allumée en premier. This speaks of the light of Christ. Parce que cela parle de la vie de Christ. Our Messiah, en fait. our Savior. Notre Messie, notre Sauveur. Hallelujah. And that from this candle in the middle, Et à partir de cette bougie au milieu, you light the other candles. On allume les autres okay. bougies jour après jour. And so tonight, Jewish families will take the candle and they will light just one Alors, of the other candles. C'est le premier jour de Hanukkah. Okay. Le plus près y a and, uh, and they will let uh, those candles seule. burn all the way down during their dinner. Bougie sera allumée pour le premier jour et les deux vont brûler. 
The second day, they'll light two candles. Le deuxième jour, il y aura deux bougies allumées. And same thing, they'll let them burn down all the way. Et ils vont laisser brûler jusqu'au jusqu bout. Then they'll light the third one. Le troisième jour, ce sera trois bougies. How many allumées. days there are during Hanukkah? Donc, si vous comptez bien, il y a combien de jours de Hanukkah? Eight, That's why there are eight branches. Et vous voyez bien les huit branches à côté okay, now I'm going to light all of them right now. Juste pour aujourd'hui, je vais allumer toutes les bougies. Because it looks cool. Parce que c'est joli. <laughs> Whoops. Look at that. Just like some Christians, their light went out. Aïe, aïe, aïe. Ça ressemble à certains chrétiens où la lumière s'éteint. Okay. All right, there we go. Voilà, tout est allumé maintenant. C'est bon now. signe. We do have fire extinguishers Et on nous the side, avons des just extincteurs in case. dans la salle au cas où. On est just selon les case, normes. Just in case. I want to talk to you today about victory over darkness. Aujourd'hui, on va parler de la victoire sur les ténèbres. Victory over darkness. La victoire sur les ténèbres. The Bible really is a story about God working in humanity. La Bible est en fait l'histoire de Dieu qui agit au milieu de l'humanité. The Bible tells a story. La Bible raconte cette histoire. And that story is a very specific story. Et cette histoire est très précise. Now you may have a lot of questions about science and how things began. Peut-être vous avez beaucoup de questions concernant la science. You might have a lot of questions about how things are going to end up. Ou comment les choses vont terminer à la fin. There are a lot of questions the Bible does not answer. Il y a beaucoup de questions que la Bible, auxquelles la Bible ne répond pas spécifiquement. Because the Bible is not a story of science. Parce que la Bible n'est pas l'histoire de la science. The Bible is a love story. La Bible est plutôt un, une histoire d'amour. Between a creator God. Entre Dieu créateur. And his creation. Et sa création. And so any questions related to God and his creation. Donc toutes questions concernant Dieu et sa création. They are all answered in the Bible. Sont tous euh, trouvés répondus dans la Bible. And the Bible starts with a very interesting phrase. Et la Bible commence avec une phrase très intéressante. And I want us to look at that briefly. Et j'aimerais regarder In Genesis cela briefly. chapter 1 verse 1. Genèse chapitre 1 verset as, 1. This is the beginning of God's story. C'est le début de l'histoire de Dieu. It makes a statement. Qui dit une phrase importante. In The beginning. Au commencement. Now that's an amazing statement in and of itself. Quelle déclaration. Because God himself has no beginning. Parce que Dieu lui-même n'a pas de commencement. God always was. Dieu existait depuis toujours. God always is. Dieu existe depuis toujours. And God always will be. Et Dieu sera pour toujours. God has no beginning. Il n'a pas de début. So what beginning is it talking Mais about? Ça parle de quel commencement? It says juste. in the beginning, God. Au commencement, Dieu. So what beginning? Mais quel commencement? If God has none. Si Dieu n'a pas de commencement. It's talking about the beginning of the story. C'est le commencement de l'histoire. God's story. L'histoire de Dieu. Hallelujah. And it says that in the beginning of this story, Et il est marqué, au commencement de cette verse 2, en verset 2, regardez bien, the earth was formless and void, la terre était informe et vide, and darkness covered the surface of the deep. Et il y avait, quoi? Des ténèbres à la surface de l'abîme. So my question is this. Voici ma question. Where did the darkness come from? D'où venaient les ténèbres? Hmm. Now a lot of people have a lot of ideas about where darkness came from. Alors, il y a beaucoup de monde qui a des idées très précises. And I've heard that some of the craziest theories you can imagine. Et j'ai entendu des théories vraiment bizarres. You know, there was a civilization prior to the creating of Adam and Eve. Ceux qui disent qu'il y avait une civilisation avant la création d'Adam et Ève, par exemple. You know, it's like God took 10 million years to do something else. It failed, so he did something different. Ou Dieu a pris 10 I mean, crazy stuff. millions d'années de faire quelque chose, mais il a échoué, donc il a recommencé uh, des choses bizarres. Some real crazy, crazy des ideas. Des choses qui n'ont pas de sens. But this 
to me, is, is absolutely indicative of the principal theme of God's story. Mais ceci est pour moi la preuve du thème principal de l'histoire de Dieu. In darkness, Dans les ténèbres, God moves. Dieu agit. In darkness, Dans les ténèbres, God moves. Dieu agit. <laughs> You know, if you've walked with the Lord for any kind of time, si vous avez marché quelques années avec le Seigneur, you have certainly found yourself in a place vous avez certainement, vous vous êtes trouvé à un moment donné, where you think to yourself, où vous vous pensez, life cannot get worse than this. Où vous vous dites, oh, la vie ne peut pas être pire que ça. Anybody oui, been there? Faut. Ça vous arrive parfois? You, you, you visited that road once. Vous avez fait ce chemin une fois right. ou deux? That's, some of you visited that road. Certains l'ont fait. And you got stuck there. Mais vous avez créé votre okay. campement sur ce chemin. But we're going to get you set free today, Mais all right? Mais vous allez être libéré aujourd'hui. Right. It's, it's a good thing you came. C'est une bonne chose d'être venu. All right, because you, you're, you, you, you are destined to pass by that place. Parce que tout le monde est destiné à passer par ce chemin. But you're never destined to live there permanently. Mais jamais destiné à y demeurer. Yes, hallelujah, is right. And so here is the absolute theme of all of Scripture. Voici donc le thème principal de toutes les Écritures. In the midst of darkness, au milieu des ténèbres, Dieu agit. God moves and brings forth life. Et Dieu fait naître la lumière. Hallelujah. Let's say it again. In the midst of darkness, au milieu des ténèbres, God moves, Dieu agit, and brings forth life. Et fait naître la lumière. I mentioned the story of Hanukkah. Je vous ai parlé d'Hanukkah. And it is, a, it's an amazing story. It's a beautiful story. C'est une très belle histoire. And if you don't know the story, si vous connaissez pas l'histoire I encourage you, take some time this week to learn the story of Hanukkah. Je vous encourage cette semaine, prenez, le semain, euh, prenez du temps de faire des recherches. After the, the captivity of Israel in Babylon, suite à la captivité d'Israël en Babylone, Uh, they only regained when, when they came back to their promised land. Quand le peuple est rentré sur la terre promise, and they rebuilt the temple. Ils ont reconstruit le temple. Life was extremely difficult. La vie à l'époque était très difficile. But there was hope. Mais il y avait toujours un espoir. And when they built the temple, et quand ils ont reconstruit le temple, it was so small. C'était tellement petit. And ugly. Et assez moche. I don't know if it was as ugly as our building is on the outside. Uh, Peut-être pas aussi moche que l'extérieur de notre bâtiment. But mais those who remembered the glory of Solomon's temple. Pour ceux qui se rappelaient de la gloire du temple they, de Salomon. They wept. Ils ont pleuré à la vue de ce deuxième when temple. When they saw the new temple. Ils ont vu le nouveau temple comme ça. And yet Israel did gain a bit of autonomy. Mais pourtant Israël avait gagné un peu d'autonomie. After the conquest of Alexander the Great, suite à la conquête d'Alexandre le Grand, and his his empire was divided up into five different regions, et la division de son empire en cinq régions différentes, and each region was fighting the other regions for dominance. Et le moment où toutes les régions se battaient l'une contre l'autre pour dominer. During that time, Israel was under the protectorate of Egypt. À cette époque-là, Israël était sous la protection d'Égypte. And then the Assyrians invaded. Ensuite, les Assyriens ont envahi. And when the Assyrians came in, Et quand les Assyriens sont arrivés, their king hated the Jews. Le roi détestait les Juifs. He hated every symbol of Judaism. Il détestait tout symbole de, du, du, he, he du Judaïsme. He killed most of the priesthood. Il avait tué la plupart des sacrificateurs. He found out that the pig was the most detested animal in the eyes of the Jew. Il a appris que le cochon était l'animal le plus détesté so he brought aux pigs into Juifs, the temple and slaughtered le them. Et les a tués sur and, place. And, and desecrated the temple of the Lord. Le temple du Seigneur. But a man stood up Mais against un, tyranny. Parmi tout cela, un homme s'est opposé à la tyrannie. It was a dark time. C'était vraiment un moment ténébreux. One could say darkness again covered the deep. On pourrait même dire que les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. But God doesn't seek for an army to overthrow an army. 
Mais Dieu ne cherche pas forcément une armée pour euh, s'opposer à une armée. He seeks a man. Il cherche simplement un homme. He seeks one person. Une personne. And he found that man. Et il a trouvé donc cette personne. And that man inspired his family. Cet homme a inspiré toute sa famille. And they inspired the families of others. Et cette famille a inspiré d'autres familles. And before you knew it, the entire nation was ablaze. Et peu après, toute la nation brûlait de cette même passion. And a bunch of unarmed farmers. Et un groupe de fermiers sans rose up démunis se and overthrew the most powerful army in the world at that time. Renverser l'armée la plus puissante de l'époque. Hallelujah. Merci Seigneur. That is the story of Hanukkah. C'est ça l'histoire d'Hanukkah. And they went to cleanse the temple. Après ils sont allés purifier le temple. And when they went to light the menorah candle, which, which speaks of the light that shines in darkness. De rallumer le menorah qui représente donc la lumière qui brille dans les ténèbres. They found that there was only enough oil for it to burn for one day. Ils ont trouvé qu'il y avait seulement un peu d'huile suffisamment pour un seul jour. It would take at least eight days to bring more supply. Mais il fallait compter encore huit jours pour ramener de l'huile au temple de loin. Mais ces personnes ont pris un pas de foi. And they trusted in the God of miracles. Et ils ont fait confiance à le, à, au Dieu des miracles. And they lit the menorah to honor the Lord God. Et ils ont allumé le menorah pour honorer l'Éternel. And it burned miraculously for eight days. Et miraculeusement, ce menorah a brûlé pendant huit jours. Hence the candle stand with eight branches. Et c'est pour cela ils ont inventé ce tanukia à neuf branches. Again, we find this story. Nous trouvons cette histoire. In the midst of darkness. Encore une fois, au milieu des ténèbres. God moved. Dieu agit. And brought forth life. Et Dieu fait naître la lumière. Hallelujah. Two thousand years ago. Il y a deux mille ans de cela. Once again, darkness, great darkness, covered the earth. Encore une fois, l'obscurité, une grande ténèbre couvrait la terre. The freedoms that God's people worked so hard to achieve didn't last for long. Les libertés que le peuple de Dieu a procuré n'ont pas duré. And in less than 100 years, Rome came and took away those freedoms. Et dans moins de 100 ans, l'Empire romain est venu priver le peuple de ses libertés. The people suffered under the oppression. Et sous cette oppression romaine, le peuple a souffert. And they began to lift their voices and they cried out to God. Le peuple commence à lever la voix, crier vers leur vers l'Éternel. Maybe God would hear their prayer and send a savior. Dieu pouvait entendre leur prière et envoyer un sauveur. And when it seemed that all hope was lost. Et au moment où tout semblait perdu, God moved in the midst of Dieu, darkness. Dieu encore, il a agi au Alleluia. milieu des ténèbres. Amen. Merci Seigneur. And he found a teenage girl named Mary. Il a trouvé une adolescente nommée Marie. In the midst of that darkness, God brought forth life. Et au milieu de cette obscurité, Dieu a fait naître la lumière. Who would have thought? Qui aurait pu concevoir cette idée? Who could have planned for such an event? Un tel All of the great doctors of the law of Moses. Tous les docteurs, euh, les, de la loi de Moïse. Never in a thousand years could they have imagined that God would have moved in this way. Non, jamais pu imaginer même pendant mille ans que Dieu se manifestait But this de is the problem with darkness. Mais voilà le problème des ténèbres. Because when we are in the midst of it, au milieu de l'obscurité, we could not imagine how God could turn it around for Nous good. Ne même pas imaginer comment Dieu pourrait agir. You see, beloved, it's one thing to come through the, on the victory. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est une chose d'arriver à la fin de la victoire. It's one thing to, to look back and say, yes, I see how God has been good. Et de regarder en arrière en disant, je vois comment Dieu était bon. But listen, when it is you that is in the middle of the night. Mais écoutez, quand vous vous trouvez au milieu de la nuit. When you are in the middle of the tempest. Quand vous vous trouvez au milieu de la tempête. It is practically impossible to imagine how God could turn it around for good. Presque impossible d'imaginer comment Dieu pourrait agir et tout changer. How many of you have been down that road? Qui sont ceux qui ont déjà vécu des moments comme ça? A road of suffering. C'est le chemin de la road of confusion. Le chemin de la confusion. Something that was so much hoped for. La chose tellement attendue. Something with so much promise in it. La chose avec 
accompagné de tant de promesses. And suddenly, in a moment, et d'un coup, in an instant, en un instant, something goes wrong. Quelque chose qui va plus. What seemed to start out so good finishes really bad. Et chose qui a commencé tellement bonne. We a wonder how terminé. in the world we got there. Et on se demande comment on est arrivé. Do you know what I'm talking about? Vous savez de quoi je parle. And in the midst of darkness, Et au milieu des ténèbres, we wonder, on se demande justement, where is God? Mais tu es où, Seigneur? This is what I love about the Bible. Mais c'est ça que j'aime dans la Bible. The Bible is not just a book about positive thinking. La Bible n'est pas seulement un livre concernant la pensée positive, comme on dit. The Bible is not a story of people who kept their eyes closed and just pretended that everything was good. La Bible ne parle pas des gens qui gardent les yeux fermés et qui font semblant que tout va bien. Faith is never closing your eyes and pretending that things are good when they're bad. La foi n'est jamais fermer les yeux et faire semblant que tout va bien quand tout va mal. That's not faith. C'est pas ça la foi. That's foolishness. C'est la folie. It's not the same thing. Ce n'est pas du tout la même chose. Faith is when you are in the midst of darkness. La foi, c'est le moment où vous vous trouvez au milieu des ténèbres. And it looks as bad as it could ever look. Et tout vous semble vraiment tout And it just seems that there is no hope. Et vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'espoir. But faith reaches out for something that's unseen. Mais là, à ce moment-là, la foi saisit quelque chose qui est invisible. I love what Albert Einstein said once. J'aime bien ce que Albert Einstein a dit. He said, "Only those who believe in the invisible can accomplish the impossible." Il a dit ceci: seuls ceux qui croient dans l'invisible peuvent accomplir l'impossible. When the time came for the birth of the King of Kings, quand le moment est venu pour la naissance du roi des rois, the Savior of the world, le Sauveur du monde, Mary and Joseph were so poor Marie et Joseph étaient that they could not find lodging pauvres. among the men whom Christ was sent to save. Ils ne pouvaient même pas trouver un logement parmi ces hommes que le Messie était censé sauver. So the night that she was to give birth, they slept among the animals. Alors, le, la nuit où elle devait accoucher, elle a dormi parmi les animaux. No one fraîche. noticed when the Son of God came into the world. Personne n'a remarqué quand le Fils de Dieu est entré dans le monde. It was a day pretty much like every other day. C'était un jour plus ou moins ordinaire. It was a day where most of the people in that area were just trying to survive under the oppression of Rome. Quand la plupart des gens à l'époque essayaient seulement de survivre. People running left and right and des gens qui trying to make a, an extra euro. Pour gagner de l'argent did the best to survive. Ils ont fait leur mieux pour survivre. They had no idea who had just come into the world. Et ces gens-là ignoraient totalement qui venait de naître. But as the sun set that day, Mais au coucher de soleil, ce and a great darkness again covered the land, et encore la nuit, les ténèbres couvraient la terre, a group terre. of shepherds that were way out in the field saw a great light in the night. Il y avait un groupe de bergers dans les champs qui <laughs> voyaient briller une grande lumière. An angel wrapped in glorious heavenly light appeared to them in the sky. Et un ange lumineux est apparu dans les cieux. And announced that in Bethlehem a savior was born. Et leur annonce à Bethléem le sauveur. And then an entire angelic choir appeared. Et tout d'un coup toute une chorale angélique apparaît. Now I'm pretty convinced at this point. Now this is just my interpretation. Alors, ma manière d'interpréter, je vous dis, je suis convaincu that the Lord chose a group of shepherds the most isolated on the planet. Je crois que le Seigneur a choisi les bergers parce qu'ils étaient les plus isolés de la planète. planète. See, I think there was some discussion up in heaven. Je pense que même avant, il y avait une discussion au ciel. And the angels were saying, I can't believe the Son of God has come and we can't say anything. Les anges disaient, je ne crois pas que le Fils de Dieu est né sur la terre et on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Come on, Father. Allez, Père. Papa. God, Creator, let us go. Envoyez-nous là-bas pour un Let us sing His praises. Laissez-nous louer Dieu. The only ones that know about this. 
Nous sommes le seul qui sait qu'il est né. Are the cows, the sheep and the goats. Avec les vaches et les brebis et les chèvres. <laughs> This is the king of glory. C'est pourtant le roi de gloire qui vient de naître. Amen. And he deserves some praise. Et il mérite la louange quelque part. So the Lord looks down. Alors l'Éternel regarde la planète. Okay, you see that bon. group of guys way out there? Ce petit groupe de bergers isolés sur la colline là-bas. All right, you can go down there. Je vous donne la corde la permission d'aller <laughs> vers eux. They're like bam! Boom! Hallelujah! Glory to God in the highest! Gloire à Dieu au plus haut! Hallelujah! Amen! Amen! And in a land far, far, far to the east. Et dans un pays lointain, vers l'est, vers l'Orient. Il y avait un groupe d'astronomes qui regardaient le ciel. And they see some kind of brilliant light way off into the horizon. Was that lumière, the Was that brilliance. that angelic choir singing? I don't know. Est-ce que c'était peut-être la chorale angélique? Was that rien? some kind of weird alignment of planets? Ou, I have no idea. Est-ce que c'était peut-être euh, trois planètes qui s'alignent? But the Bible just says that they saw a light in the sky. La Bible ne le précise pas. La Bible dit seulement qu'ils ont vu a une étoile. A light in the midst of darkness. Une lumière au milieu. And they began to follow the light. Et à ce moment-là, <laughs> ils ont commencé à suivre cette étoile. So, cette according to Armenian tradition, selon la tradition arménienne, maître, <laughs> these were three kings. C'était trois rois. Balthazar, the king of Arabia. Balthazar, roi d'Arabie. Melchior, the king of Persia. Melchior, le roi de Perse. And Gaspar, the king of India. Et Gaspar, roi d'Inde. But I can only imagine the reaction of Mary. Je ne peux qu'imaginer la réaction de Marie. When these three kings finally found their way to Israel. Quand ces trois rois trouvent enfin le chemin vers Israël. This poor young girl raised up in the equivalent of La Courneuve at the time. Cette jeune adolescente élevée dans ce qui ressemblait la Courneuve à l'époque. You know, knew nothing about richness. Qui ne connaissait rien de rien concernant la richesse. And I can just imagine her great surprise when these three kings walked into her Je peux humble imaginer home. Sa surprise quand ces rois apparaissent dans sa maison. Wow. Wow. And when the first knelt down before the baby Jesus. Et quand le premier roi s'est prosterné and opened up a chest full of gold pieces. Et ouvre ses trésors, son trésor pour le roi. Can you imagine? Mais imaginez. Did you ever wonder where the money came from for Jesus to exercise his ministry for three years? Vous vous êtes jamais demandé d'où venait l'argent pour Jésus d'exercer son ministère pendant trois ans? Hmm. Feed twelve men. Nourrir des douze disciples, apôtres. And care for their families. Et prendre soin de leur famille aussi. For three years. Pendant trois ans. That's amazing. C'est quand même surprenant. I think it came from the east. Je pense que cet argent venait de l'Orient. Well, you can think what you want. That's vous what I think comme anyway. Vous voulez, l'interpréter comme vous voulez. Frankincense. Donc l'encens. Which is used as an incense as an offering to God. Qui fait partie de l'encens euh, dans les offrandes, les sacrifices. Used only in the case of deity. Uniquement offert à Dieu. A recognition that Jesus is more than just a man. Et c'est un sang offert à ce bébé en reconnaissance de sa divinité. And myrrh, which is used only in burials. Et la myrrhe utilisée pour les enterrements. Already speaking of a time when the Christ shall die. Qui prophétisait de l'enterrement, la, la, la mort de Jésus. It is absolutely extraordinary how this story, c'est what we call the story of Christmas, ce que nous appelons la nativité has the same thing Noël, as the story of Hanukkah. Et plus ou moins la même histoire de Hanukkah. That in the time of greatest darkness. Au moment de l'obscurité la plus grande. God moves. Dieu agit. And God creates life. Et Dieu crée la vie. Well, 2000 years later. 2000 ans plus tard. There is still darkness in the world. Il y a toujours des ténèbres dans notre monde. Though Christ has come and brought the light of truth into the world, evil persists. 
Bien que Christ soit venu, il a amené la lumière à ce monde, le mal persiste. And far too often you and I are caught in the battle. Et trop souvent vous et moi nous nous retrouvons au milieu de cette bataille. What about you, dear friend? Et en ce qui vous concerne, What is amis, your darkness today? Quelle est votre obscurité aujourd'hui? Have you gone through a personal loss? Avez-vous vécu une perte a failure, personnelle ou un échec peut-être? Perhaps you are locked into a constant battle in your inner soul for which there seems to be no victory in sight. Peut-être il y a un combat à l'intérieur de vous et vous ne voyez aucune victoire sur l'horizon. What are your struggles today? Que sont vos luttes aujourd'hui? Do you struggle for, from a lack of purpose? Est-ce qu'il vous manque un sens de, 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 de signification ou d'importance dans votre vie? Do you suffer from isolation and loneliness? Ou est-ce que vous souffrez peut-être de l'isolement? Perhaps there is darkness in your mind and emotions. Ou peut-être les ténèbres sont dans votre pensée, vos émotions. And it's becoming increasingly more difficult to chase them away. Et vous trouvez que ça devient de plus en plus difficile pour les bannir? What are your fights? Que sont vos combats? Habitual sin. Peut-être des péchés that you just can't seem to conquer. Que vous n'arrivez pas à maîtriser. Thoughts of depression that you can't resist. Ou peut-être même des pensées de dépression que vous ne pourrez pas résister. Perhaps a deep-seated and growing belief that God really could not love you. Ou même peut-être une croyance au fond de vous que Dieu ne pourrait that pas really, vous aimer. Really doesn't really care about who you are. Qu'il ne s'intéresse pas. Listen, all of us have to deal with a personal struggle. Nous sommes tous dans une lutte particulière. One of the most universal lies the devil tells us. Un des mensonges le plus universel que l'ennemi nous dit. you are the only one who is suffering. Et le suivant, tu es le seul qui souffre. And no one can understand how bad it is. Et personne ne peut te comprendre. But that's the problem. Mais voici le problème. You're hearing that. Vous entendez ça. But the person sitting next to you is hearing that as well. Mais la personne à côté de toi entend la même chose. And he is equally convinced as you are. Et cette personne est aussi convaincue que toi. That you could never understand what he's suffering. Que toi tu peux jamais comprendre ce que lui subit. But there's the point, beloved. Mais voici l'importance. This is the story of our God. C'est L'histoire de notre Dieu. It begins with darkness. Ça commence toujours dans les ténèbres. But hallelujah, Mais it never Seigneur, finishes with darkness. Ça ne se termine pas dans les ténèbres. And I can tell you, beloved, no matter how dark your darkness is. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, aujourd'hui, peu importe le niveau de As long as that darkness is there. Tant que cette obscurité. God existe, has not yet finished. What he's planning to do. Dieu n'a pas encore achevé ce qu'il a prévu. Can somebody say amen? Quelqu'un peut dire amen? Three things you need to do to overcome darkness. Il y a trois choses à faire pour surmonter les ténèbres. And we'll close with this. Et on va clôturer avec ces trois points. Number one. Numéro un. Speak the word of light in the midst of the darkness of doubt. De déclarer la parole de lumière au milieu des ténèbres de doute. Speak the word of light in the midst of the darkness of doubt. Déclarer la parole de lumière au milieu des ténèbres de doute. Okay, one more time. Speak the word of light in the midst of the darkness of doubt. Déclarer la parole de lumière au milieu des ténèbres de doute. In the, in, in the beginning of creation, Même au début, à la création, the, the, the first story of our God, la toute première histoire dans l'histoire de Dieu, darkness covered the earth. Les ténèbres couvraient la terre. And what did God do? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il He a spoke parlé. the word of light. Il a déclaré que la lumière light que be. la lumière soit. And light was. Et la lumière fut. <laughs> Hallelujah. Oh, Merci, if you think it's dark in your soul, si vous pensez qu'il if you think it's dark in this world, dans votre âme ou dans beloved, ce monde, you've not seen dark. Vous n'avez pas encore vu la vraie. 
If you could see what the world was like before God spoke light. Si vous auriez Man. pu voir le, le, le monde That was dark. avant la lumière de Dieu. That was dark. C'était de vrai. Amen. And but that darkness, as powerful as it was, Mais même cette obscurité, as si oppressive as it was, si when God spoke, quand Dieu a parlé, darkness fled. L'obscurité s'est enfui. And there's coming a time in your life. Le moment arrivera dans votre vie. Listen to me carefully. Écoutez-moi bien. When you need to rise up in faith. Le moment viendra quand vous aurez besoin de vous lever dans la foi. And decide you will no longer negotiate with darkness. Et de décider que vous ne négocierez plus avec les ténèbres. You will no longer approach darkness with a white flag in your hand. Décidez de ne plus s'approcher des ténèbres avec le drapeau blanc. But you're going to allow God to transform that white flag into a flaming sword. Et choisir plutôt de laisser Dieu transformer ce drapeau blanc en épée brûlante. Amen. The sword of the Holy Spirit of God. L'épée du Saint-Esprit de Dieu. Which is with the word of God. C'est la parole de Because Dieu. Because it is with the word of God. Parce que c'est avec cette parole. That we overcome the darkness of this world. Que nous surmonterons les ténèbres de ce monde. Hallelujah. Amen. So stop complaining Arrêtez to God about the darkness. De vous plaindre devant Dieu des ténèbres. Complaining Parce que se plaindre only makes the dark darker. Rend les ténèbres plus ténébreux. Are you hearing me? Vous m'entendez? Doesn't matter if there is grève. Peu importe. Le nombre de jours de grève. Coupure. Electricity. Oh, shortages. sorry. Um, <laughs> Electric. Is, is there a word for that in English? Shortage. I don't know. <laughs> uh, uh, blackouts. blackouts. Thank you. Whew. Holy smokes. Okay. Doesn't matter what there is. Peu importe ce qui se passe. The more you complain about the darkness. Plus on se plaint des ténèbres, the darker it gets. plus ténébreux ça devient. And you know what? Savez-vous the quoi? Lord's going to let you allow the darkness to get worse. Le Seigneur va peut-être vous permettre de laisser les ténèbres devenir plus ténébreux pendant un temps. Amen or ou la la. Dites amen ou oh la la. <laughs> For all of our English speakers, ooh la la is a great word. <laughs> ooh la la. But you have to say it like that, ooh la la. Okay. Ooh let la me la. hear all of our, let me hear just our English speakers, okay? Alors les anglophones, essayez avec moi. Ooh la la. Ooh la la. <laughs> eh, c'est un peu faible. Let's try it again. Ooh la la. On essaie encore. Yeah, but la is like, ugh. ooh la la. You know, there's only one bus every five hours, and it's got 3,000 people inside. <laughs> Un bus tous les cinq heures, 3,000 personnes dedans. Qu'est-ce qu'on dit? Okay, just ah. think, think about it. Oh, 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 okay. And you've already walked for three days. Vous avez okay, déjà I mean, fait it's trois, crazy. trois jours de marche pour arriver au travail. All right, let's stop complaining on and start speaking. On arrête de se plaindre et on commence à proclamer. Amen. Number two. Numéro deux. Number two. Don't surrender the control of your mind to dark thoughts. Ne cédez pas le contrôle de votre pensée à des pensées ténébreuses. Point. This is so important. C'est tellement important. The most important battle you will ever wage in your life. Le combat le plus important que vous allez mener dans votre vie. Is the one that's found between your two ears. C'est le combat qui se trouve entre les deux oreilles. You see a man who cannot control what goes on here. Un homme qui ne peut pas contrôler ce qui se passe ici. Can never hope to control what goes on Outside of it. Ne peut jamais espérer pouvoir contrôler ce qui se passe autour, à l'extérieur. Come on, let me say that again. Je vais right. répéter cela. Listen carefully. Écoutez bien. The man who cannot control what goes on inside and here. L'homme qui ne peut pas contrôler ce qui se passe ici. Can never hope to control what goes on outside. 
ne pourrait jamais espérer contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Parce que right there. le combat le plus grand, c'est ici. Say it again. Oh là là. You know the verse in the Bible where the prophet says, I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Connaissez ce verset dans la Bible où Dieu dit, je connais les pensées que j'ai à ton sujet. They are thoughts of peace and not of evil. Ch euh, des pensées de paix et non de malheur. And, and to give you a hope for tomorrow. Pour euh, te donner un espoir pour demain. Don't look it up, please. Okay. Don't. Stay focused. Okay. You know who God spoke that to? Vous savez à qui Dieu a, cette, a adressé cette parole? Let me hear you. Jeremiah. Voilà, le prophète Jérémie. Jeremiah prophesied at the, one of the worst times in Israel's history. Mais lui, il prophétisait à une époque euh, la plus ténébreuse dans l'histoire d'Israël. Israel was steeped in sin. Israël était plongé dans le péché. They were no longer serving God. Servait plus l'Éternel. The Babylonian Empire was growing. L'empire babylonien s'agrandissait. And God had spoken to the prophet. Et Dieu avait parlé au prophète. I'm bringing judgment. J'amène mon jugement. And it will be the end. Et ça sera la fin. Be the destruction ça of my house. Ça sera la destruction de ma maison. My people will be carried off into mon captivity. Mon peuple sera euh, pris en captivité. Pretty dark. Mais vraiment ténébreux. Very dark. Très ténébreux. And it was to that prophet. Et c'était justement à ce prophète là. That God puts this star in the night sky. Que Dieu a placé cette étoile dans la nuit. But I know the plans. <laughs> Je connais les projets que j'ai formés. Yes, you, you see darkness. Oui, tu vois les ténèbres. But I see the plan. Mais moi, je vois mes projets. You see the end. Tu vois la fin. But I see the next chapter. Mais moi, je vois le chapitre suivant. You see the suffering and you see the pain. Tu vois la douleur, tu vois la souffrance. You see the loss and the tu lack. Tu vois la perte, tu vois le manque. But I see the day that I will turn it around and use it for good, says the Lord. Mais je vois le jour où je vais tout changer pour ton bien. And what the meant to, to destroy you. Et ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te détruire. I will turn it around. Je vais transformer. And I will bring forth a ministry out of that which has afflicted you. Et je produirai un ministère de ceux qui t'a affligé. Hallelujah. But you've got to decide today Mais tu dois décider that you're no longer going to allow your thoughts to go into that place of darkness. Que tu ne vas plus permettre tes pensées de partir dans ces lieux ténébreux. It's not normal to be pessimistic. Ce n'est pas normal d'être pessimiste. I didn't get a single amen. Pas un seul amen. I usually don't when I say that. Et c'est normalement le cas. Especially when I say it to French people. Surtout quand je le dis devant les Français. Mais sois pas pessimiste. <laughs> you know, people who grow up and both of their parents smoke cigarettes. Vous voyez, un enfant qui grandit et les deux parents fument des cigarettes. And everybody in their family smokes cigarettes. Et tout le monde dans la famille termine en fumant All their des colleagues cigarettes. Smoke les collègues cigarettes. aussi. All of their friends smoke cigarettes. Les amis, tout le monde fume. They think it's normal to die from lung cancer. Les enfants élevés dans ce contexte-là pensent que c'est normal de mourir d'un cancer des poumons. They just think it's normal. normal Let me tell you something. It is not Ce normal. Pas normal. I got a couple of amens. Amen. Okay. Deux amens. It's not normal. Ce pas normal. Just because people around you are negative all the time. Pas parce que les gens de vous sont Just because the people around you are depressed all the time. Pas parce que les gens de vous sont toujours déprimés. Convinced that things won't work out Ou so good. Que tout va mal and because you happen to smile in the morning, et puisque vous vous arrivez en souriant, their en attitude temps, is just wait and see. You won't finish with a smile at the end of the day. Et vous constatez que leur attitude c'est tu verras, tu souris à, tu, tu vas pas sourire à la Let's fin de la journée. Let me tell you, that's not normal. Ce n'est pas normal d'être comme eux. The way that God made your face. 
Parce que la manière dont Dieu a créé votre visage, il faut plus de muscles pour faire une grimace que pour faire un sourire. Yeah, it's true. C'est vrai. I studied this. Moi, j'ai étudié. Medical science is proven. Prouvé par la science. It's more wearisome to be negative than it is to be positive. Il est plus fatigant d'être négatif que d'être positif. Some of you were so positive before you came here. Certains d'entre vous, vous étiez tellement positifs avant d'arriver. But because everybody smokes, Mais puisque tout le monde fume, you start smelling like smoke. tu commences à aussi euh, émaner l'odeur de fumée. Anybody there? Vous êtes là? Ok, I know I'm supposed to close, but man, I get on this thing, I just can't let go of it. Ah, je sais que je dois clôturer, mais quand je commence sur ce thème-là, j'ai eu du mal à lâcher. <laughs> Seriously. Mais mais sérieusement. You know, just, just, just because everybody. Because, oh my Jesus, help me. Oh Seigneur. Oh, I cool. know, I know, I know. Je sais que pas, I Seigneur. get a little distracted on this one. Listen, folks, it is not normal for Christians. Écoutez-moi. Ce n'est pas normal pour les chrétiens. To criticize. De critiquer. To complain. De se plaindre. To believe the worst about people. De croire toujours le pire. Des gens. Find me a verse in the Bible that says that is being holy. Trouvez-moi le verset qui dit c'est ça être saint. It's not there. Ce n'est pas dans la Bible. It's not there. Ce period. N'est pas dans la Bible. Point. So stop justifying it. Alors arrêtez de justifier tout ça. Somebody comes up with a great idea. Quelqu'un propose une merveilleuse idée. Ah, c'est impossible. Première réaction, c'est pas possible. Anybody taken, anybody going an airplane within the last year? Est-ce que quelqu'un a pris un avion cette dernière année? Quelques uns. Oui. You know, people said at once, it's impossible to fly for men to fly. À un moment donné dans l'histoire de l'humanité, les hommes disaient, il est impossible. It's not natural. De voler, ce n'est pas naturel. Tout le monde If God ça. wanted men to fly, he would have given them si wings. Si Dieu voulait que l'homme vole, il aurait donné des ailes à l'homme. C'était leur discours. Somebody once said, yeah, you could talk on a little plastic box. Une fois, quelqu'un a dit, oui, on peut parler à une petite boîte en plastique. And talk to somebody in China that's got a little plastic box. Et avoir un, une discussion avec quelqu'un en Chine qui a la même petite boîte en plastique. And not only could you hear his voice. Et non seulement tu peux entendre sa voix. You could see his image. Tu peux voir sa tête. People said you're crazy. Mais à l'époque, fut un temps, les gens that's disaient c'est pas possible. They said that's the dumbest idea anybody non, ever ça had. Ça marcherait jamais. C'est une idée stupide. Yeah, and that's stupid. Hey, you've been watching too many movies. Tu regardes trop de films. That's impossible. C'est pas possible. And today we can't imagine living without our smartphone. Et aujourd'hui on ne peut pas imaginer vivre sans un smartphone. Just about every invention that exists today, somebody said that was impossible. Toute invention qui existe aujourd'hui, il y avait toujours quelqu'un au début qui disait que c'était pas possible. But it only took one person to say that it was possible. Il a fallu une seule personne qui dit c'est possible. And that's the guy that invented it. Et c'est ce, cette personne qui est devenue l'inventeur. So what are you saying is impossible? Alors qu'est-ce que vous dites aujourd'hui qui est impossible? It's impossible for me to change. Et, euh, il est impossible pour moi de changer. It's impossible for my life to change. Il est impossible pour ma vie de changer. It's impossible for my job to change. Il est impossible pour mon travail de changer. It's impossible for me rela- my impossible relationships to change. Impossible pour mes relations de changer. Dark. Tout ça c'est des ténèbres. Non, we need to get rid la of it. pensée, il faut s'en débarrasser. Okay, let me finish with this. Je termine avec cela. Okay. Here's the third thing. You have to do this. Il faut absolument faire cette troisième chose. To overcome chose darkness. Pour surmonter les ténèbres. Whatever you have, you got to give it away. Ce que vous possédez, il faut partager. Non, il faut donner. Donner. You got to give it away. Donner. Giving. And don't worry, we're not going to take an offering. Okay, this is not about offerings. 
Et là, il ne s'agit pas des offrandes. On ne va pas recevoir une offrande. It's about understanding a principle in God's kingdom. Il s'agit de comprendre un principe dans le royaume de Dieu. Have you ever, have you ever made a purchase online? Ça vous est arrivé, arrivé de faire un achat online? Uh, I'll, I'll give you an example. Je vous donne un exemple. The, the, I, the, a, a good friend of mine who's a pastor in France. Un ami à moi, pasteur en France. Uh, was having some financial difficulty and I wanted to bless him before Christmas. Avait des difficultés financières et j'avais à cœur de le bénir avant Noël. So I did a transfer. Donc j'ai fait un virement. I went online. Donc je me suis installé devant l'ordinateur sur internet. Did all the stuff. J'ai fait tout le nécessaire. Hit the button. J'appuie le bouton. And then it says we're sending your phone an activation code. Un code d'activation, un code de confirmation. Nous envoyons à votre téléphone un code de confirmation. Okay, and I had to look at my phone. Donc il fallait que okay. je regarde mon téléphone. Mon uh, follow me, follow me here. Suivez-moi. And, and, and then type in that code. Prendre ces chiffres et les taper dans mon ordinateur. That code then activated the transfer. C'est le code qui a activé ce virement. About three hours later, I got a phone call from my bank. Trois heures plus tard, je reçois un coup de téléphone de ma banque. Said, Mr. Baxter, have you authorized? No, 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 no. I said, oh yeah. Demande, Monsieur Baxter, est-ce que tu as bien autorisé ce virement? Et je dis oui, oui. He says, okay. D'accord. I will make sure it is sent before the end of the day. Je vais assurer que ce virement s'achève avant la fin de la journée. In other words, I had made that step. Donc, j'avais pris le pas. But there was something else that needed to happen in order to activate it. Mais il fallait euh, une autre étape pour activer la démarche. A lot of times we speak well the word of the Lord. Souvent nous disons bien, nous parlons bien la parole Many de Dieu. times we do the battle in our mind that we need to do. Souvent, nous faisons ce combat dans notre pensée comme il faut. But there is this third element Mais ce troisième élément est that is so essential to activate it. Et pourtant, c'est tellement essentiel pour activer And that is the la act démarche. Of giving it away. L'acte de donner la chose. God created the earth, but instantly he gave it to man. Dieu a créé la terre, mais instantanément, il a donné à l'homme. God brought forth the Messiah. Dieu a fait naître le Messie. And then gave him to the world. Et il a donné à l'humanité. And listen to me. Écoutez-moi. Then God created you. Ensuite, Dieu vous a créé. <laughs> God created you to be a miracle. Dieu vous a créé comme un miracle. Pour être un miracle. Woo! Come on, somebody. Woo! You are a miracle. Vous êtes un miracle. Stop praying to get a miracle. Arrêtez de prier pour un miracle. And start being the miracle. Soyez le miracle. Christmas, Hanukkah, all of these things. It's not about what you get. Noël, Hanukkah, toutes ces fêtes là. Il s'agit pas de ce que vous pourrez recevoir. What you give. Ce que vous pourrez donner. Hallelujah. Amen. Amen. It's about giving away. Il giving s'agit away. de donner et donner et donner say, well, sans cesse. Pastor Robert, you don't know my situation. Et vous dites, mais Pastor Robert, tu connais pas ma situation. Man, I, I don't know situation. how I'm going to pay my bills Je at the end of the month. Je ne sais pas comment payer mes factures à la fin du mois. I want to get my child something and, and, and I don't have the money to get that. Je veux offrir à mon enfant un cadeau, mais j'ai même pas l'argent pour lui acheter quoi que ce soit. You remember the time Jesus was sitting in front of the treasury of the temple? Vous vous rappelez le moment où Jésus était assis devant la trésorerie du temple? There was one person. Il y avait une personne. There was one person. Une personne. Only Seulement one person. Une personne. That Jesus praised on that day. Que Jésus a honoré ce jour-là. And it was the person that gave the biggest gift. C'était la personne qui a donné le plus grand don. Et c'est non 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 pasteur, you didn't read the verse right. Vous dites, tu pas bien lu she le verset. She didn't give the biggest gift, she gave the littlest non, gift. Mais tu attends pasteur, c'est, elle a pas donné le plus grand, c'est la plus on, petite. It depends on who's counting. Non, ça dépend qui compte l'offrande. And see if you count like men count. Si vous comptez comme l'homme compte. There were others that gave bigger gifts. Il y avait d'autres qui donnaient plus d'argent. If you count how God Mais counts. si vous comptez comme Dieu compte les choses. It was the biggest. Pour lui, c'est cette offrande c'était la plus grande. Don't you tell me you don't have anything to give. Ne me dites pas que vous n'avez rien à offrir, à donner. You do. Vous avez tous quelque chose à donner. Peut-être 
c'est donner un sourire à quelqu'un qui est blessé, souffrant. It might be simply you find out that a brother is alone on on on, on whatever day it is, Wednesday, and you call him up and say, "Listen, I want to want to take you out." Peut-être c'est simplement le fait de découvrir qu'un frère est seul mardi ou mercredi de cette semaine, et vous décidez, on va l'inviter, on va le faire I mean, sortir it, au resto. It could be anybody. Ça pourrait se faire pour n'importe qui. Yesterday, when I was in prayer, the Lord told me to bless my hairdresser. Hier, dans la prière, le Seigneur m'a dit de bénir ma coiffeuse. She's a single mom. Elle est euh, mère seule, mère célibataire. She has no family. Elle n'a pas de famille en région parisienne. No, I don't know much more about her than that. Je ne connais pas plus que ça sur elle. The Lord just said, Bless her. Mais le Seigneur me dit, bénis-la. Donc, j'ai mis de l'argent dans un enveloppe et hier soir, on est allé tous les deux chez le coiffeur pour lui you présenter. Know, place was packed out. Et il y avait beaucoup de clients. I said, This for you. Et j'ai dit, ça c'est pour vous, She madame. Started to cry. Elle s'est mise à pleurer. Tellement touchée. So Peut-être que c'est quelque chose si simple. It can mean the difference in the life of somebody. Mais qui peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. You see, she wasn't blessed. Elle n'était pas bénie. I was blessed. C'est plutôt moi qui étais béni, en fait. I was blessed because I could take something small to me but big to them. J'étais béni parce que j'ai pu prendre quelque chose de peu, de petit, de chez moi et et lui offrir quelque And chose de really, really, really God, Si vous voulez réellement marcher dans la victoire de Dieu, be a giver. soyez ceux qui donnent. Amen. Be a giver. Soyez ceux qui donnent. Levez-vous, s'il vous plaît. Can I have our prayer teams come to the front, Je demande please? à l'équipe de prière de s'avancer, s'installer, s'il vous plaît. Alléluia. Thank you, Father. Merci, Papa. Merci, Père. Lord, we thank you for this season, which is traditionally a season of joy. Merci pour cette saison, Seigneur, qui est traditionnellement une saison de joie. But Lord, even in the midst of our joy and our fun, même au milieu de notre joie, nos, nos amis, there are those around us who are suffering. Constatons qu'il y a ceux autour de nous Those qui souffrent, ceux qui ont des besoins, Those who have pain in the heart and the soul. ceux qui ont des douleurs dans Those leur who âme, are struggling under the oppression et ceux of darkness. qui luttent sous cette oppression des Et je prie aujourd'hui, Papa, dans le nom puissant de Jésus, que ceux qui sont ici et sont vraiment Who are really in that battle of darkness? Pour ceux qui sont présents parmi nous, qui sont vraiment dans ce combat. Maybe on the outside they give a big smile. Peut-être à l'extérieur ils portent un sourire. Maybe on the outside they give the religious oh ça va par la grâce de Dieu. Et peut-être parfois à l'extérieur ils donnent cette réponse religieuse. But inside the soul is suffering. Mais à l'intérieur l'âme. I pray in the mighty name of Jesus that today you would come to them. Maintenant, Seigneur, que tu viennes à ces personnes. I pray that you would touch them by the power of your Et grace. Que tu les touches par la puissance de ta grâce. Reveal to them how deep and how wide and how powerful your love for them is. Et révèle à chacun la largeur, la profondeur et la puissance de ton amour. Those who find themselves right now in the middle of the night. Ceux qui se trouvent au milieu de la nuit. And confusion has surrounded their faith. Entouré de confusion. And they cannot see how you could ever bring about a miracle. Ceux qui ne voient pas comment tu pouvais faire un miracle. God, would you touch them right now in the name of Jesus? Touche chacun d'eux, je te prie. Light again the spark of hope within them. Ranime cette étincelle d'espoir à l'intérieur d'eux. Help them find that place of faith. Aide à chacun trouver ce lieu de foi. That foundational belief that you are good. Cette croyance fondamentale que tu es bon. And you will bring about light in the midst of darkness. Et que tu fais naître la lumière au milieu des ténèbres. Father, touch them right now. I Père, pray in the name of Jesus. Touche chacun, chacune, au nom de Jésus, je te prie. Hallelujah. Precious Jesus. Jésus, tu es Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Merci, Papa. Now listen, if you're here today and you're struggling with anything, si vous êtes là aujourd'hui et vous êtes dans cette lutte, 
and I, and I, and I sense in the spirit there's several here struggling with with relationship certain relationships that have really gone bad dans l'esprit je sais qu'il y a certains ici qui ont des luttes dans les relations qui ont mal tourné I sense in the spirit there are those that are struggling you haven't told anybody but I hear it in the spirit you're struggling with thoughts of suicide and depression j'entends dans l'esprit qu'il y a même des personnes qui ont lutté contre des pensées de dépression et suicide vous n'avez même pas en parlé and I sense there are several here that are just really in a really in a struggle to understand what their direction is in life. Il y a d'autres qui luttent pour vraiment comprendre la direction de leur vie ici. Maybe you you don't feel like you're suffering necessarily. Peut-être vous ne considérez pas comme euh, cela comme souffrance. But you just have this general feeling like your life is only going around in circles. Mais vous avez l'impression que votre vie tourne en rond. And you just can't seem to find the right path that takes et, you towards your destiny. Et vous n'arrivez pas à trouver le chemin vers votre destinée. I believe God is here to to touch you today. Je crois que Dieu est ici pour vous toucher. To encourage you. Vous encourager. To lift you up. Vous élever. Bring about healing. Vous guérir. And direction in your life. Et vous fournir la direction. And so as we we end with our final song today. Lorsque nous clôturons ce moment avec un chant If, if those things speak to your heart, si ces choses parlent à votre cœur, I want to encourage you to just get out of your seat and come and pray with one of the leaders. Laissez-moi vous encourager à sortir maintenant de votre place et vous approcher pour la prière. Father, we just give you thanks and praise. Père, nous te louons, nous te bénissons. That despite the great darkness, malgré les ténèbres, you are the God who moves. Tu es le Dieu qui agit. And you always bring about life. Et tu fais naître la lumière. To la your vie. name, Jesus, all praise et and glory. Et c'est à ton nom, Jésus, que nous rendons toute la gloire et toute l'honneur. Amen.